El día de hoy tenemos un invitado increíble, Gil Brito de Beltrán Britos y Casa Mayor. Bienvenido, querido. Muchas gracias. Bueno, además Muchas está gracias. decir, dar, dar una, una breve una introducción, una, una referencia, referencia, que es el, es el grupo de abogados a través del cual tenemos nosotros nuestra, nuestra residencia, residencia aquí agradecidos. en los Estados Unidos. Muchas y por gracias. supuesto que para nosotros es más que un placer poder darlos a ustedes como referencia a nuestros clientes, a nuestros seguidores, porque sabemos el trabajo serio, seguro, responsable, confiable, de verdad. Este ha sido una experiencia maravillosa. Maravilloso trabajar con ustedes. Muchas gracias. E incluso comparativamente, porque anteriormente habíamos tenido intentos fallidos por de favor, migración. Por favor, por este, favor. Habíamos Ajá. tenido malas asesorías, malas experiencias y yo estaba a punto de tirar la toalla cuando mi esposa me dijo, vamos sí. a este, vamos a reunirnos acá con... Muchas gracias. Muchas me, gracias. Yo quiero poner... Eh, eh, yo y mis cuentos, ¿no? <risa> Nosotros, eh, antes de casarnos... Éramos novios. Osvaldo vivía aquí en Miami, tenía su visa de estudiante, yo vivía en Venezuela. Y eh, siempre la idea fue venirnos uh -huh. a vivir acá. Pero entre una y otra cosa, bueno, cosas de la vida, eh, pasamos, tuvimos dos intentos fallidos con otros abogados y votamos el dinero, perdimos el dinero uh -huh. y no tuvimos resultado. Eh, Por mala y, dirección. Sí, mala asesoría. Por, por mala asesoría. Exactamente. De esas cosas que cuando vas llegando a un punto dices y que ya va, pero es que esto no se ajusta a mi perfil o esto yeah. no se ajusta realmente a lo que yo, a mi alcance económico tal vez en ese uh -huh. O sea, varios aspectos que al final terminábamos nosotros renunciando al proceso uh -huh. por justamente mala asesoría desde un principio, ¿no? De entender Entiendo. dónde estás, quién eres, qué quieres, qué buscas, qué vas a necesitar. Yeah. Está dentro de tu abanico de posibilidades. Yeah. Entonces, bueno, gracias a ustedes nos ayudaron a sacar nuestros papeles, nuestra, nuestra residencia y fel felizmente estamos aquí en este maravilloso país que le damos las gracias por recibirnos. Cuéntanos, Gil, cómo puedes... Eh, o cómo nuestros clientes, nuestros inversionistas o las personas que nos escuchan en general pueden emigrar de manera legal. Hay muchas visas. Muchas U visas. Usualmente está la visa de inversionistas que sí. es la E2, sí. pero no todos los países aplican. Es correcto. Eh, tenemos la L1, que si tú tienes un negocio en tu país, puedes sí. abrir una sucursal acá en Estados Unidos. Sí. Eh, bueno, EB5, bueno, yo, yo yeah. no soy la experta. Sure, yeah, sure, 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 sure. Al experto. Yo te dejo saber, yo te dejo saber. Yeah. Exacto. Ya, yeah. so vamos a hablar como una sombrilla de, de distintas opciones para las personas que van a estar viendo este video, que están interesados en invertir en los Estados Unidos, que mm -hmm. están interesados, capaz son profesionales, inversionistas, mm -hmm. son familias, son jóvenes, son personas ya de una tercera edad que también están buscando. Lo que a mí me gusta hablar es quiero buscar un paracaídas para llegar suavemente mm -hmm. a los Estados Unidos. Yo no quiero que los Estados Unidos Unidos sea un golpe grande para mí. Es lo que estoy buscando para mis clientes típicamente. So, uh, la realidad es que está correcta. E2, una visa fantástica si quieres invertir en los Estados Unidos. El tema de la E2 es que tienes que tener un tratado con tu nacionalidad. Es decir, si eres venezolano, uh -huh. por ejemplo, no existe un tratado entre Venezuela y los Estados Unidos. Pero sí, Colombia, Argentina, México, España, uh -huh. uh, Alemania. So, son países que muchos clientes venezolanos, por ejemplo, pueden tener doble, doble nacionalidad. Sí. Italiana, obviamente. Uh -huh. okay? so, hay muchas opciones para la E2. Es una visa fantástica. Para la residencia permanente, uh -huh. me gusta enfocar en una residencia para profesionales, uh -huh. para personas que tienen tienen un emprendimiento, una inversión que quieren hacer, hacer capaz en los uh -huh. Estados Unidos, puede ser bien y raíces, puede ser cualquier tipo de negocio que quieran abrir acá, que se llama la EB2 en IW. Es una de las residencias más populares que estamos haciendo ahora mismo. Es una residencia que ha tenido un crecimiento increíble porque hubo un cambio en la ley que permite más probabilidad de ganar ese tipo de casos. Okay. Okay, so hemos visto muchísimas personas que capaz están en una posición que quieren invertir acá en los Estados Unidos, que están muy interesados en venir con su familia y tener ya una residencia permanente. Porque escuchamos eso mucho. Me dicen, mm. yo, yo no me quiero venir solamente con la visa estudiante. No me quiero venir mm. solamente como turista. Esto no es una aventura para nosotros. Esto es un cambio completo de mi vida. So, me encantan las residencias si puedo lograr las residencias para ese tipo de clientes. Y obviamente, 
obviamente hay una residencia de inversión que va a ser la EB5 famosa, uh -huh. ok, que es la, la inversión va a depender, pero estamos viendo aproximadamente un millón cincuenta ochocientos mil dólares dependiendo en la área y qué tipo de inversión se está haciendo. Muy importante de la EB5, uh -huh. cuéntame. Yo te voy a yeah. preguntar porque yo he, he, he tenido clientes que tienen el poder adquisitivo para sí. aplicar eh, a la EB5 o o dicen, bueno, yo tengo para comprarme una casa de un millón quinientos. ¿Con eso puedo tener un beneficio migratorio? La respuesta es... No, okay. uh, necesariamente, no Exacto. necesariamente, posiblemente, no te voy a decir que no, uh -huh. pero cuando quieres hacer una EB5 típicamente estás invirtiendo en un programa que ya está preaprobado por el gobierno americano, hay más de 500 programas en los Estados Unidos, um, obviamente se tiene que tener mucho cuidado, uh -huh. se tiene que estudiar la inversión, es una inversión que su dinero tiene que estar en riesgo. Claro, okay. la gente Esa parte le, da es importante. Susto, le da susto cuando es así. Un, porque la ley lo dice. Sí, es correcto. No, no solo no, le da susto, es que a veces no lo entienden. Es correcto, correcto. es correcto. Y, y no, eh, eh, ahí uno tiene que estudiar y tener, sinceramente, asesoría buena Ajá. de a dónde se está invirtiendo. Correcto. Porque que es un riesgo. Es un o riesgo. Sea, ¿Qué es lo que se considera yes. riesgo? Es pero. así. Tienes que, le estás dando tu dinero a una empresa, básicamente es un préstamo que le uh -huh. estás dando sin interés. ¿Ok? Uh -huh. Piénsalo de esa forma. Aunque te dice que pueda haber un retorno, uh -huh. aunque capaz puedes tener un apartamento, una casa, uh -huh. tiene un vacation home, hay muchos que son uh -huh. en ski resorts, en Colorado, uh -huh. en, de, todo tipo de, de, de proyectos de EB5. Uno tiene que hacer y estudiar de verdad la situación. Típicamente... La, la trayectoria de, ese, de esos developers o de esas compañías yes. que Super hacen. Súper importante. Entonces, para Super simplificar un poco la información Sí. A nivel de, de las personas que nos están escuchando. La EB5 es una visa si quieres emigrar y venirte a vivir a los Estados Unidos. 100% y tienes un poquito más tiempo. Okay. Es decir, que no estás súper apurado. Okay. Porque to, y muchas personas que tienen ese, ese nivel económico de inversión mm. no están apurados necesariamente. Pero son personas que tienen un poquito de visión y quieren saber, mira, tengo una salida en 4 o 5 años y puedo obtener mi residencia permanente. Eso es más, más largo el, el, el tiempo para una EB5. Siempre tienes que tomar en cuenta que es un proceso que se toma más tiempo. Otro tipo de residencia que te mencioné, la EB2 en IW, va, literalmente se demora 50% del tiempo de la EB5. Pero tienes que tener cierto nivel de tu profesión, okay. tienes que llegar uh, en cier cierto nivel uh, académico, cierto nivel de experiencia. Y Eso fue en, nuestra, en nuestro caso cómo llegamos a, a, a este país. Y para el caso, por ejemplo, de un inversionista sí. que está interesado en, por supuesto, tener eh, propiedades, negocios, sí. a expandir su portafolio de inversión, de repente incluso tener una sucursal o, o abrir su propio negocio en Estados Unidos, pero que no está todavía en el perfil de que quiere vivir dentro de Estados Unidos, sino que quiere permanecer en su país de residencia, digamos México. Uh -huh. Tenemos muchos casos así de clientes, por ejemplo, que se sienten cómodos, que están muy bien en su país. Sin embargo, quieren ampliar horizontes en Estados Unidos, quieren venir con más frecuencia, pasar más tiempo que el sí. que necesariamente te da el abanico de, de la visa de turista. ¿Qué, qué, ¿Cómo se manejan esos casos? Ya, yeah. eh, muy importante tener la conversación desde el principio con el abogado de inmigración. Uh -huh. so, la inversión, súper importante, fantástico. Cuando estamos hablando bien y raíces, una inversión excelente, uh -huh. obviamente todo el mundo lo sabe. El tema es, ¿cómo podemos utilizar eso para una visa, para una residencia. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia, exactamente. Y también yo siempre pienso que es parte de un equipo. Ustedes asesor asesorando en bienes raíces, Así nosotros es. inmigratorio y también el que les va a estar asesorando impositivamente. Es yo correcto. creo que es un sí. tema súper importante. Porque al final del día queremos invertir en los Estados Unidos porque acá está más o menos seguro la inversión. No es como otros países necesariamente. No como so, cuando nuestros países que es así. tienes la incertidumbre de qué va a pasar con este gobierno, te van a expropiar. O sea, y hay muchos, eh, muchas personas que con las que hemos conversado que dicen, claro, eh, he trabajado toda mi vida, he acumulado ciertos eh, bienes, ciertos recursos, no quiero perderlos de la noche a la mañana. Es así, y es posible en cualquier país. Es la realidad y el valor de, de lo que era un día, el próximo día 
se te fue 10%, 15%. So, lo veo la, el tema en positivo igual. Quiero invertir en los Estados Unidos, pero quiero hacerlo con una estructura correcta. Correcto. Vas a abrir una LLC. ¿Quién es el dueño de las propiedades? ¿Cómo se va a hacer? Esto es algo que yo quiero obtener una visa inversionista. Um, yo soy, te fuera a decir, uno de los pocos abogados que me arriesgo a hacer E2 de propiedades y de inversión. ¿okay? Okay. Porque típicamente te van a decir, eso es considerado pasivo. Eso Correcto. es una inversión pasiva. Pasiva. Tengo tres o cuatro apartamentos, estoy es alquilándolo. Ajá. Ok, vamos a hacerlo un negocio. Va, no vamos a hacerlo pasivo. Vamos a tener que emplear un, un property manager. Vamos okay. a tener que emplear un handyman. Vamos a tener que tener de verdad que sea un negocio. Ahora con short term rentals, Airbnb, con ese tipo de estrategia, yo me siento que eso es un negocio full time. Okay? Uh -huh. Eso no es solamente mi casa principal. Ok, dime, Ojalá. O yeah. sea, es decir, que yeah. eventualmente una persona que quiere comprar propiedades podría de alguna u otra forma estructurarse de pero, la manera posible. de lograr. Es posible si lo hacemos un negocio. Si sí. lo hacemos yeah. negocio. Pero exacto, yeah. no es comprando una sola departamento no. o no. un solo. No, estamos hablando, me imagino, de cuatro o cinco propiedades donde yes. se justifique tener el property management, el handyman, o sea, toda yeah. una estructura de y, un negocio. Y creo que short term vacation mm. rental okay. es pues, yeah. Parte de eso necesita, uh -huh. necesita un equipo de gente de limpieza, necesita uh -huh. que está uh, manteniendo todo el marketing, todo lo que estás uh -huh. haciendo online. So, hay un equipo que puedes montar para un modelo bueno. Uh, la casa de uno nunca debe ser parte de esa inversión, uh -huh. okay? De, okay. de ese punto de vista. Pero okay. puede ser una inversión fantástica y es, es un buen landing spot para la inversión y el patrimonio de uno acá en los Estados Unidos. Pero eso yo no necesariamente lo voy a utilizar. So, la idea de me compro una casa y me compro otra al lado y voy a alquilar la de al lado y es una visa inversionista, no, absolutamente no, no es una visa inversionista, pero vamos a hacerle un negocio. Correcto, me encanta, me encanta yeah. porque esos son como... El, es como la, la típica pregunta de, ok, si me compro la casa, ¿puedo tener negocio? Ya sabes, tenemos que hacer, tenemos que hacer de esto una estrategia desde el inicio para que esto pueda funcionar. Ok, y si compramos un local comercial, una, una, una franquicia. Excelente. Um, hay, muy interesante, hay franquicia de bienes y raíces. So, hay franquicia bienes raíces que no son muy cuesta arriba y funciona muy bien si estamos hablando de inversionista E2 y tiene que casi siempre que ver con el manejo de las propiedades. Okay. Va a ser un modelo de manejo de propiedades. Nosotros hemos hecho E2 también, te doy un ejemplo, uh -huh. de, de Realto, uh, que están abriendo una franquicia de real estate de brokers y ah, hacer un really? brokerage lo hemos hecho también yo he hecho ese modelo L1 como mencionaste uh -huh. muchas veces tienen por ejemplo en Colombia 30, 40, 50 realto y abren un sucursal acá pueden abrir un, un, una marca de real estate acá propia y nosotros hacemos un traslado para, para acá la idea de la L1 no es una visa que me encanta necesariamente para las personas qué? que quieren inmigrar okay. o si quieren invertir me gusta la E2 mucho mucho más si quieres invertir porque me siento que la estructura de la L1 no es una estructura fácil en mantener Ok, so algo que yo siempre, porque tengo que tener por lo menos 10 empleados no, afuera. Yo, yo te digo, uh -huh. lo certifico, porque uno de los, uno de de los, de los errores <risas> que cometimos era porque íbamos yes. a traernos, íbamos, a, estábamos sacando la visa L1 y yeah. fue fracaso total. Lo sé, lo sé, ya. Yeah. Y Entiendo. Pero, O sea, sí, es, fuimos muy mal asesorados. Ya, yeah, ya. Yeah. Si es una empresa grande, uh -huh. te estoy hablando. Uh -huh. Tiene 50 empleados fuera, voy a tener definitivamente 7 a 10 empleados acá en los Estados Unidos. Sí, la L1 es excelente. Y si de verdad no estás interesado en la residencia inmediatamente, me encanta la L1, una visa de 7 años, es fantástico. Y hay una forma para brincar directamente para la residencia. Lo que las personas se confunden entre la E2 y la L1 es que piensan que la E2 no pueden brincar para la residencia permanente. Uh -huh. Piensan que la L1 es la única uh -huh. vía que pueden obtener. So, soy emprendedor, tengo mi emprendimiento, tengo mi negocio, soy comerciante, tengo una estructura uh -huh. buena fuera de los Estados Unidos, tengo operación acá. Yo, la única forma que puedo hacer la residencia en el futuro es la L1 porque todo el mundo sabe que la E2 no da residencia. Eso es una mentira. La E2 uh -huh. da uh -huh. toda residencia posible. Te casas, lo hiciste como profesional, lo hiciste por talento, uh -huh. lo hiciste EB5. Lo que no se va a usar típicamente es la inversión o el negocio de la persona para obtener la residencia. Pero mm. 
puedes okay. obtener la residencia permanente si tengo E2. Nadie dijo uh -huh. que eso no era posible. So, yeah. eso, eso, eso es como un, un pequeño error que la gente piensa que la L1 es la única forma. Y sí me gusta la E2 más que nada porque no tengo que tener realmente esa empresa esa en mi Esa estructura. País. En no y hablemos de algo súper importante. Yo sé que no depende directamente de ustedes este, sure. este tema, pero... ¿Qué información manejan ustedes en cuanto a los tiempos? Porque una de yeah. las cosas que se han experimentado recientemente yes. son largas. Hay, mu hay muchas más largas, espera. Ah. Es, la, es la verdad. Las residencias, hay oficinas que tienen residencia que se está demorando 48 meses ahora mismo. 48. Y 48 a 52 meses. Tengo otras oficinas que están demorándose 12 meses. Eso depende de la oficina que te toca. Algo está pasando. Rápido, rápido, rápido. Está pasando en las últimas semanas con inmigración que la gente realmente no lo va a saber. Y eso que están cambiando uh -huh. a dónde se envían los casos. Uh -huh. Entonces yo digo, ok, ¿por qué están cambiando esto? Ahora todas las visas no inmigrantes las tengo que mandar a Texas. Todo el mundo sabe que Texas era residencia solamente. Bueno, están aceptando los casos en Texas, viendo cuál oficina puede tomar el caso, están mandando ese caso para esa oficina para, para acelerar. tratar de acelerar los procesos porque se están demorando tanto. Hay un problema interno con esas oficinas. So, desde el 2007 había un tema de bifurcation. Toda visa mm -hmm. no inmigrante iba a Vermont o, ca o California. Toda visa inmigrante iba a Texas o Nebraska. Están eliminando eso. Puedes tener tu visa O1 y va a ser en Texas que tienes que mandarla. Va a ser una residencia, capaz la tienes que mandar a California. Todo depende. Y ahora hicieron centros nuevos, uno en Arizona y uno en Illinois, a donde uno tiene que estar mandando los casos, que es literalmente como una factoría para aceptar los pagos. ¿Ok? Y desde que, después que aceptan los pagos, están escaneando todos los casos, porque el esfuerzo es hacer todo electrónicamente en el futuro para agilizar, agilizar los procesos. Y efectivamente hay algún tipo de agilizar, alguna forma de agilizarlo, de sí. haciendo un pago. De los, sí. Tiempos, sí, sí, algo. Sí, sí. de los tiempos. Hay una habilitación que uno puede pagar dependiendo el caso. Uh, es un valor de 2.500 dólares. Dependiendo el caso, puede ser una respuesta en 45 días o menos. Si es una visa no inmigrante, puede ser en 15 días la respuesta. Mi recomendación para visa no inmigrante típicamente es invertir ese pago. Lo veo como una inversión muy buena uh, porque estamos hablando, se te puede demorar el o seis meses para tener una decisión de una visa no inmigrante. Alguien que está solicitando una visa no inmigrante es una persona que no tiene tanto tiempo. Quiere, no, para esperar. Ya, claro. ya quieren inmediato. Es Por correcto. eso no hicieron la residencia. No Ajá. hicieron la residencia porque Pero quieren estar que acá incluso rápido. hasta desde el punto de vista de turismo, ¿no? O sea, y ha tenido un, un impacto grande también en la industria en la economía. Wow. y en la economía. Increíble. Obtener una visa de turista hoy en día en muchos países se está demorando aproximadamente dos años para una entrevista. Correcto. Y es, es absurdo, obviamente. Eso es algo que se demoró tres, cuatro meses, seis meses. Era larguísimo. Um, le están echando la culpa a la pandemia. Yo creo que el público uh, está un poquito uh, cansado, cansado de, de escuchar ese ruido. Yeah, de ese ruido de la pandemia. Ok, ya estamos pasando la pandemia. ¿Qué está pasando aquí? No son eficientes. Ese es el problema. Okay. ¿Y qué respuesta? No yeah. son Y hay una alta demanda. Yeah. Sí. Yeah. Es, es, y hay una alta, alta demanda. Estás correcto. Estamos hablando dos millones de solicitantes anualmente de visa turista como promedio. Estudiante, muchísimo estudiante. Okay. Wow. El de estudiante muchísimo. también se está retrasando. Much uh, gracias a Dios, no. Uh, se, se, hay forma para que te den una cita expedita si vas a comenzar un programa de estudio en los próximos dos o tres semanas, si te dan una cita mucho más rápido. Entonces, ¿qué recomendación le podríamos dar a, a las personas que nos están viendo y que quieren... Yeah. Este, y, incursionar en este tema, que quieren aplicar para una visa, ¿cómo yeah. planificarse en, en cuanto I mean, a tiempos, en cuanto a la parte económica? ¿Qué, qué yeah. recomendaciones le podemos dar? Número uno, tener suficiente tiempo para hacer un plan bueno, eficiente y ojalá económico, obviamente. Okay. Okay? Okay. Pero tienes que tener esa primera reunión con el abogado tiene que, y es como te digo, esto es parte de un equipo, es el abogado el contador, son ustedes. ¿A dónde van los niños a la escuela? ¿Qué va a pasar? Uh -huh. ¿Me entiende? Depende de la situación individual de esa persona. Cuando la gente me dice, yo nada más quiero llegar a Estados Unidos de cualquier forma. Ok, yo no hago eso. Eso no es porque, como estás viendo, estamos dejando miles y miles de entrar por la frontera. Uh, y es algo, curiosamente, te digo, personas como ustedes que lo hicieron de la forma larga, correcta, costosa. Tú sabes que a veces eso me frustra, porque yes. yo digo, o sea, no quiero que esto se malinterprete o pueda causar controversia, pero, yes. o sea, uno que, se, uno que ha estudiado, uno que se ha formado, yeah. uno que yeah. vino... 
tienes que pasar tanto tiempo y a estas personas que cruzan, ah, bueno, y, y prácticamente ya. No. ya. Te están, ya, yeah, yo lo veo la parte, siempre entiendo la parte humana. Totalmente, yo también la entiendo. Siempre, siempre. Y, y compadezco la situación y la desesperación. desesperación. Sí, Mira, sí. nosotros vivimos en los Estados Unidos. Uh -huh. uh, yo siempre lo digo, yo, I, I live in America. Uh -huh. so, uh -huh. Es muy fácil para yo decir, eso está mal o esto está bien. Es so, cierto. No los la quiero jugar un, totalmente. Parte totalmente. La, la Pero parte humana, sí. imagínate de esto. Había el mes pasado, creo que era en el mes de octubre, pero había, creo que era, era más de 200 mil personas entraron por la frontera y residencias para profesionales tiene 10 mil al año. What? De una EB2 en IW, por ejemplo. Tiene un cap, ¿ok? Tiene un máximo que te damos. Uh, visa de talento o uno dan como 24 mil al año. Eso era dos semanas. Disculpa, wow. eso era tres, cuatro días de lo que entró en octubre por la frontera. ¿Por qué no expandimos más? ¿Por qué no, permiti ¿por qué no permitimos más inversión, uh -huh. más talento acá en los Estados Unidos? Eso es lo que yo digo. O sea, yes. hay compensa de alguna yes. manera. Yes. Entendemos la parte humana. No, no quiero eh, causar controversia con esto. Es, es, es eso. ¿Cómo, cómo podré, podríamos...? Un balance. Exacto. Un, un balance. balance. Queremos un balance. Es decir, mira, hay mucha necesidad en el mundo. Queremos aceptar refugiados. Queremos tener una forma para que las personas soliciten asilo, que sus familiares los puedan pedir de una forma sencilla. Está bien. Pero el balance debe ser también queremos profesionales, inversionistas. Queremos personas que quieren venir acá para desarrollar, para emplear uh, americanos acá en los Estados Unidos, y tener ese crecimiento para los Estados Unidos. Algo más muy importante que, que no hemos tocado es el tema de la familia, ¿no? Porque yes. nosotros como latinoamericanos en general somos muy unidos en el tema o sea, familiar sí. y entendemos el núcleo familiar como muy extenso. Sí. Y a veces a muchos clientes, bueno, pero a veces muchos clientes vienen con la pregunta, quiero emigrar, pero entonces, ¿cómo hago mi, con mi hijo? Y tiene más de 21 años. Yes, o, o quiero yes. emigrar con la abuela, con yeah. el tío. ¿Cómo, cómo, cómo se manejan yeah, esos Siempre, um, so, familia nuclear va, siempre va a ser mamá, papá, hijo menor de 21 años. Para okay. un paquete familiar. Okay. ¿Qué hacemos con hijos mayor de 21 años? Me gusta ponerlo en un plan típicamente de estudios, de estudiante, uh -huh. para hacer una carrera acá en los Estados Unidos, tener un permiso de trabajo eventualmente, tener la capacidad de sacar visa profesional, una empresa te puede pedir para la residencia, la gente se encuentra con mucho amor en los Estados Unidos, uh -huh. nunca se sabe qué pasa Exacto. en el futuro, no los preocupamos, yo necesito que el muchacho esté acá porque acá vamos a encontrar la oportunidad okay. y busco un camino para ello. Las mamás, uh -huh. siempre, la abuela, la abuela, siempre es un problemita, ah, abuela, ah, es un problemita abuelos, para ajá. mí, porque tengo que entonces hacer, hacer los hijos residentes, ciudadanos americanos, okay. entonces podemos pe pedir a mami, ¿ok? Y hacerlo uh -huh. de, en, en esa en orden. orden. Lamentablemente es un plan más largo, no hay visa, han hablado por muchos años de hacer visa para jubilados acá en los Estados Unidos, hasta, hasta uh -huh. tenían un nombre que era, viste que hay en B1 uh -huh. B2, uh -huh. turista, B3 como okay. retirado, hay una propuesta, han hablado de eso por años pero no lo han hecho, uh, lamentablemente ah, no okay. eso, eso para personas que no tienen interés ninguno en trabajar en los Estados Unidos uh -huh. quieren venir con su plata, comprar su casa o ya tienen su casa uh -huh. o su uh -huh. segunda uh -huh. casa en los Estados Unidos de vacaciones Correcto. y quieren vivir acá seis a ocho meses el año. Lamentablemente, la única forma de hacer eso es como turista. Okay? Okay. Para la persona que no quiere trabajar. Y si quiere trabajar, obviamente hace falta una visa de trabajo. Pero la, eh, para esa familia que se está extendiendo, lo que están, lo que hay en muchos países ahora, obviamente Venezuela tiene el parol humanitario, uh -huh. Colombia tiene reunificación familiar, están haciendo reunificación familiar en otros países de Centroamérica y permitiendo para que la familia lo pueda pedir, pueda hacerse obviamente responsable por ello acá en los Estados Unidos. ¿Eso es una estadía buena? No. Okay. Es una forma para que la familia esté unida. Pero okay. mi preferencia es buscar formas que esas personas puedan llegar y establecerse más firmemente acá en los Estados Unidos. Y por último, una persona también importante en nuestras culturas, la que a veces nani. es la nani. La yeah. nani. También forma hacemos, parte de, de, de yes. la familia también. Yes. Esa persona Excelente que... pregunta. Y hacemos B1 uh -huh. doméstica para ellas, para okay. los que pueden. Es una, una clasificación, está la B1, B2, ¿no? B1 va a ser para personas que quieran hacer negocio acá en los Estados Unidos, pero también para B1 domestics, ¿ok? Para la nani, para que estado con la familia 20 uh -huh. años. ¿Qué vamos a hacer? Cuidado, hasta ella misma está en una tercera edad también. Okay. Uh -huh. La traigo con como nani. Algo muy importante de las nani, uh -huh. un residente permanente no puede pedir una nani. 
Ah, no. Un ciudadano ah, no. americano puede pedir la nani okay. y, un, y una persona que tenga una visa no inmigrante puede pedir la nani. Pero un residente permanente te dicen, búscate la nani acá. Ok. Ay, mira tú. Yeah, no yeah, sabía yeah. Pero si un ciudadano americano puede traer una nani aquí o, o su persona de servicio, claro. o su chauffeur, chauffeur, su guardaespaldas, lo que sea, puede traerlo. Listo, bueno, muchísimas gracias. Ya va, ya va, pero ya va. Yo quiero, yo, a ti te ven súper divertido con esa franela sure, sure, ha, sure. hawaiana. Porque, o sea, porque uno se imagina yeah. un abogado, ¿sabes? Encorbatado, súper no? serio. Yo antes era, yo antes porque, era así. Claro, te yeah. conocimos así. Yeah. ¿Qué, ¿Qué pasó? Parte yeah. 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 eh, de nuevo branding. Yo, de la yeah, nueva branding, uh, yo creo que la pandemia pasó definitivamente y yo me hice lo que es considerado, y tengo un trademark de esto, creo, ¿no? Uh -huh. so, soy el abogado más tropical. Uh, ah, so ah, ahora la claro gente me no conoce a mí como el abogado más tropical um, y es cómico. Yo me he visto así siempre ahora. ¿Así? Y la gente me ve en la calle y me dicen, oye, tú no eres el abogado más tropical. Y dice, sí, soy el abogado más tropical. <risa> y soy conocido como eso. Excelente. <risa> bueno, esto justamente nos da paso para nuestra sección de Florida sin filtro. Así es, así es. Bueno, querido Gil, cuéntanos cuál es tu restaurante favorito de Florida. Uh, wow. Um, a mí me hizo, so yo soy carnivore, pero hay gente okay. que dice que le gusta carne pero no vivo en la vida de, de comer carne. Yo, yo como carne. Okay. So, yo y solamente carne. So, cualquier steakhouse para mí es pero fantástico. Pero nos recomiéndanos un, uno en particular yeah. que diga, vaya. Mejor, mira, a, a mí el me... Mejor, el mejor, el mejor que tú dices, yo voy para allá. Ya, yeah. y, okay. y, y me como mi viste. Mm. I mean, va a ser típicamente Ruth Chris en Coral Gables o, okay. o va a ser Perry's en Coral Gables. Para mí ese es mi viste. Oh, yeah. ok, perfecto. Y una actividad al aire libre que... Wow. La tuya, la que tú dices. Yeah. Esta es la actividad al aire libre. No, no me vas a creer, pero... Pero tú que eres tan tropical. Ya, ya. Ya, para mí el golf. Okay. Uh, estar Perfecto. afuera. Ya, claro. yeah, para mí es como golf. Okay. Este tipo ¿Qué de cosas. campo nos recomiendas? O sea, ¿dónde tú vas a jugar? O eh, tú dices, este yeah. es el mejor que yo... Si no lo conoces, tienes que ir para yeah, allá. Ya, yeah. yo fui... Bueno, yo, yo uh, juego mucho en Keep Game. Ya okay. Okay. estoy jugando porque está sí. cerca de mi casa y estoy, uh -huh. estoy ahí mismo cerca de la oficina. So uh -huh. es, es fácil para mí, juego mucho en Keep It Skin. Ok, me encanta. ¿Un mall que nos recomiendes? Wow, mall que recomiendes. Tú no me vas a creer, pero yo soy como, um, creo que soy el, el primero o el segundo de comprar online. Ok. Uh, so yo no voy a malls casi uh -huh. nunca. Yo soy Amazon y yo estoy comprando, pero casi seguro, um, te fuera a decir aventura, casi seguro. Ok, ok, <risa> bueno. ok. ¿Una playa? Wow, um, bueno, acabé de venir de una playa espectacular que estaba en, uh, en la Romana, República Dominicana, que eso era a, do, a, a donde está. Créelo o no, yo no voy a la playa en, 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 no. en, en Miami. Yo no he ido a una playa en Miami de verdad, cuidado, oh, desde que yo tengo 7, 8 años. Wow. <risa> wow. En Miami yo no he ido a una playa. Yo voy a playas de vacaciones, voy a todo islas distintas, vamos a Naples mucho, o sea, a mí me, ah, a mí me gusta bueno, Naples, nosotros también. Yeah. a mí me gusta ah, mucho también. allá yeah. nosotros yeah. también, nos encanta yeah. la playa de Naples. y para las personas que nos están escuchando de Colombia, de México de sí. Ecuador, que de repente no conocen Florida un secreto mejor guardado de Florida, que tú digas quizás esto no es lo más turístico. Me, turístico, o que la gente sepa con, con mayor yeah. con, que tenga mayor conocimiento yeah. de esto pero para mí esto sería en, una yeah, recomendación sabe, de Florida. I, 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 algo que me encanta, te digo, para mí personalmente, me gusta caminar la calle 8. La calle ah, 8. Y está tres o cuatro cuadras de mi casa y voy y puedo comer helado, puedo fumarme un tabaco, puedo hacer, quiero, puedo hacer people watching, que me encanta hacer. Y como la verdad todo. que el ambiente de la música que yes, tiene muchos de los locales. Yes, allí, yes. En, música en vivo. En además. vivo, la gente está bailando en, en, en la acera. Mm -hmm. es, es, es bonito, me gusta. Yeah. Oh, Listo, hay muchísimas encanta. gracias, Gil, por gracias, toda, Gil, por muchas gracias, Gil, por acompañarnos. Por toda la información que que nos brindaste, de verdad que de muchísimo valor, Por compartamos favor, ¿cómo, tus, tus ¿cómo redes, no? cómo te pueden contactar yeah, uh, podemos buscarme mm. Betran Brito uh, en todas las redes, uh, particularmente YouTube, Instagram, uh, pueden encontrarnos ahí, les uh, recomendamos el canal de YouTube vean toda la información que constantemente gracias. está publicando allí, ahí pueden expandir todo su conocimiento sobre inmigración y aclarar muchas de sus dudas así 